Hi friends, welcome back to my channel. Dear students, in our last video, lo, complex numbers guru nji explain jesa no. Alage, what conversion? Rectangular form to polar form, polar form to rectangular form. What calculation guru nji explain jesa no. E video lo, e complex numbers applications yakkada use jau thai. Alage, e rectangular form to polar form conversion yakkada use jau thundi. Leda polar form to rectangular form conversion yakkada use jau thundi. This video will explain this video. Basically, these applications are AC Fundamentals, AC Circuit Analysis, Electrical Circuits. Electrical Circuits are problem solved by the conversion of this video. Because, basically, DC Circuits and AC Circuits are there. DC Circuits are resistance. AC is the impedance. R, L, C இது மூடு பெராமேட்டர்ஸ் நான் கண்டிசைச் சேச்தாம் resistance உண்டும்தி inductance and capacitance இது மூடு பெராமேட்டர் கலிப்பே Z அண்டார் impedance அண்டார் இது unit also ohm இது DCலோ resistance unit also ohm so இது impedance நேம் எலை இண்டிக்கிற்ற சேச்தார் அண்டு Z is equal R plus J XL minus XC இது resistance உண்டு தின் form resistance L உண்டு தின் JXL தின் inductive reactance அண்டார் அலாகே capacitance உண்டு minus JXC தின் capacitive reactance அண்டார் சோ இப் பெராமேட்டர் சிச்தே தின் reactance formலோக மாச்சுக்கோலி resistance உண்டு resistance தின் reactance ஓத்துந்து it's a units ohm அலாகே inductor is the JXL inductive reactance and the unit is also ohm and similarly capacitor the capacitive reactance form look much quality that is minus JXC its unit also ohm so observe just the AC analysis low impedance and term R plus JXL minus XC and the identity for complex number and matter simply come in chapel and a complex number அந்துக்கு இலாயின்டி AC circuitsல மனும் problem solve செய்தானுக்கு கச்சிதங்க இ complex number குருந்து மனும் தெரிச்கோவல் சிந்தே இலாயின்டி applications கோசமே இ conversions rectangular to polar, polar to rectangular இதா complex numbers analysis மத்தும் மனுக்கு இலாயின்டி applicationsல problem solve செய்தானுக்கு மனுக்கு யுஜோதாயி Dear students, வி அந்தரக்கு easyக அர்தமாவுடம் கோசம் கொஞ்சம் EG मேனார்லும் explain செய்த்து நானும் காபெட்டி இது அந்தரு கம்மினின் செண்டி மீலோ எவருக்கேனா கொஞ்சம் subject depthலோ காவலன்னா அலேதா technical பரங்க காவலன்குன்னா comment boxலோ comment பெட்டேண்டி Dear students DCல இது சிம்பலிக்க resistance அண்டாம் AC circuitsலோ தான் impedance அண்டாம் impedance என்றே combination of R, L, C இது 3 parameters உண்டுச்சு R உண்டுச்சு L உண்டுச்சு C உண बट उन्टे general form ले, impedance वोका general form. इपड़ु, simple problem of picture. R, L, R, C. एकड़ resistance and inductance series लो इच्छाडु. एकड़ resistance and capacitor इच्छाडु. एकड़ कोड़ series लो इच्छी. Total current अन्थ इच्छाडु. 15 amperes current इच्छाडु. एकड़ question एम इच्छाडु अन्टे, each branch, इए branch लो current अन्थ. सपो, इए branch current I1 अन्को, I1 अन्थ. And similarly, I2 अन्थ. And similarly, power loss in branch I1. So, P1 and Kondi. And the power loss is general formula I square R. So, here current I1. Here resistance. Suppose R1 and Kondi. R1. And similarly, power loss at branch 2. The second branch and Kondi. P2 is equal. Here current I2. I2 square into. Here resistance. Suppose R2 and Kondi. R2. So, this is what is the question. इस ब्रांच लो current यंत flow उत्तुंदी, अलागे इकड power loss यंत, similarly इस ब्रांच लो यंत current flow उत्तुंदी, यंत लो power loss यंत, मन calculate चेयाल, total current यंत इच्छाडू इरिंड ब्रांच लो की 15 amperes, इस 15 amperes division उत्तुंदी, so total current I is equal 15, that is equal to I1 plus I2, तेक दा, I am उत्तुंदी, division उत्तुंदी, so मन individual branch currents I1, I2, find out चेसी, similarly लोग, individual power loss அனைதி मன் find out செய்து அதி மனக்கு இச்சின் question power loss அனைதி resistance இன்னப்படி heat ropeம்லோ மனக்கு waste out நிதானே power loss அன்றாமோ 
అదే ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్స్ అయితే అవి ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ అదే ఫ్యూర్ ఇండక్టర్ ప్యూర్ కెపాసిటర్ అయితే అక్కడ పవర్ లాస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి పవర్ లాస్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఒక రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఐ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఆర్ వరకే తీసుకుంటాము డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ సర్క్యూట్స్ కొంచెం ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాను చూడండి ఇది ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ అనుకోండి ఇది ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ ఇక్కడ కరెంట్ ఐ వన్ ఇది ఐ టూ ఇది టోటల్ కరెంట్ ఐ అనుకోండి సో మనం ఇక్కడ సింపుల్గా టోటల్ కరెంట్ ఐ ఇచ్చాడు డివిజన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ వన్ ఇది ఐ టూ దీన్ని సింపుల్గా కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేయండి సో టోటల్ కరెంట్ ఐ తెలుసు ఇది ఐ వన్ ఐ టూ నాకు ఐ వన్ కావాలనుకుంటే టోటల్ కరెంట్ ఐ ఇంటూ దీనికి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ టూ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సిమిలర్లీ ఐ టూ కావాలనుకుంటే టోటల్ కరెంట్ ఐ ఇంటూ ఈ బ్రాంచ్కి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇది జనరలైజ్డ్ మనం డీసీలు ఇది వరకు నేర్చుకున్నాం ఇది లేదంటే వేరే మెథడ్ ద్వారా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు నెట్వర్క్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ కానీ కేవిఎల్ కేసిఎల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఎవైనా మీరు యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేయొచ్చు బట్ ఇలా సింపుల్గా రెండు ప్యారల్గా ఉన్నప్పుడు టోటల్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అనేది చాలా ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అందుకే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఈ మెథడ్ అనేది చూజ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎలా ఉంది మనకి ఇది కూడా సేమ్ కదా ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ టోటల్ కరెంట్ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ టోటల్ కరెంట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఏసీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏసీ ఏసీ అనాలిసిస్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇండక్టర్ ఇచ్చాడు అండ్ కెపాసిటర్ కూడా ఇచ్చాడు సో ఈ బ్రాంచ్ ఇచ్చాడు ఆర్ ఎల్ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆర్ సి ఇచ్చాడు ఆర్ టూ అనుకోండి సి అనుకోండి ఆర్ వన్ అనుకుందాం ఎల్ అనుకుంది టోటల్ కరెంట్ అయ్యి అదే కదా ఇప్పుడు ఏసీలో దీన్ని ఏమంటున్నాం ఇంపిడెన్స్లు అంటున్నాం అంతే కదా ఇంపిడెన్సే కదా అన్నాం మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏసీలో అయితే ఇంపిడెన్స్ అంటామని డీసీ అనాలిసిస్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం అని ఇదివరకు చెప్పాను కదా సో ఇది ఒక ఇంపిడెన్స్ ఇది ఏంటి రెండు ఆర్ వన్ ఎల్ ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఆర్ టూ సి ఎలా ఉంది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారు సో దీన్ని ఆర్ ఎల్ అంటే ఏంటి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కదా జేఎక్స్ఎల్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ ఇలా రాయొచ్చే దీన్ని ఆర్ వన్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ సిమిలర్లీ ఇది ఒక బ్రాంచ్ వన్ ఇది ఈ బ్రాంచ్ వన్ అయ్యింది సిమిలర్లీ ఈ బ్రాంచ్ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఈ రెండు ఎలా కనెక్ట్ చేశాడు సిరీస్లోనే ఉన్నాయి కానీ కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఏంటి మైనస్ జేఎక్స్ కదా దీనికైతే జేఎక్స్ఎల్ కదా సో ఇది ఏమవుతుంది ఈ రెండు కలపాలి కదా ఆర్ టూ మైనస్ జే ఎక్స్ ఇదే కదా ఇది బ్రాంచ్ టూ సో ఇండైరెక్ట్గా వాడు అదే ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ ఆర్ మైనస్ జేఎక్స్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో డైరెక్ట్ వాడు ఇచ్చేసాడు టెన్ ప్లస్ జే ఫిఫ్టీన్ దీని ఇంపిడెన్స్ జెడ్ వన్ అనుకున్నాడు అండ్ సిమిలర్ ఈ బ్రాంచ్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ కూడా వాడు డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు సిక్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ ఓమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఆర్ టెన్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చినట్టు ఈ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ జే ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ ఇచ్చినట్టు ఇండైరెక్ట్గా బట్ ప్రాబ్లంలో మీరు డైరెక్ట్గా సింప్లిఫికేషన్ చేసి వాడు ఇచ్చేస్తాడు ఎనీవే సో ఎనీవే ఇది జెడ్ వన్ జెడ్ టూ అంటే దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఇంతే కదా ఇది ఇంపిడెన్స్ ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లాగా మనకి ఇండికేట్ చేస్తాం కదా జనరల్గా ఏసీలో ఇది టోటల్ కరెంట్ అయ్యి అనుకుందాం ఇందులో ఐ వన్ అందాం ఇందులో ఐ టూ అందాం ఇది జెడ్ వన్ అందాం ఇది జెడ్ టూ అందాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం కదా డీసీ అయితే ఐ వన్ ఎంత అవుతుంది ఐ వన్ ఈ కరెంట్ కావాలి అంటే టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ దీనికి ఆపోజిట్ ఐ వన్కి ఆపోజిట్ జెడ్ టూ బై జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ అండ్ సిమిలర్లీ ఐ టూ ఏమవుతుంది టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ దీనికి ఆపోజిట్ జెడ్ వన్ బై జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ ఇవే కదా సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఎక్కడైనా సేమ్ సింపుల్గా ఓమ్స్ లా అండి వీజుకల్ ఐఆర్ డీసీ అదే ఏసీకి వచ్చింది అనుకోండి ఐ ఇంటూ జెడ్ అంతే ఓకేనా డీసీలో అయితే రెసిస్టెన్స్లు అంటాం ఏసీలో అయితే ఇంపిడెన్స్లు అంటాం మిగతా ప్రొసీజర్ మొత్తం సేమ్ అండి ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్ల
ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఉంది జెట్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ ఇది కూడా రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఉంది మనం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం కదా రెక్టాంగులర్ ఫామ్ టు పోలార్ లేదా పోలార్ ఫామ్ టు రెక్టాంగులర్ కన్వర్షన్ ఇది ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఉన్నప్పుడు పోలార్ ఫామ్ మనకు బెస్ట్ యాడింగ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు రెక్టాంగులర్ ఫామ్ బెస్ట్ ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో దాని బేస్ మీద మనకు కన్వర్షన్ ఎలా కావాలంటే అలా మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు బేసిక్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్లో డైరెక్ట్ వేసి సింప్లిఫై చేస్తే మీకు మార్కులు రావు మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ వేసి సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కానీ స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కానీ జనరల్గా ఈ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి అంతేగాని డైరెక్ట్ పాలర్ టు రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ ఫాలర్ అనేది ఈ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం అలా మీరు చేయకండి అలా చేస్తే మీకు మార్క్స్ పడవు ఓకేనా కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేయండి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు లేదా స్క్వేర్ రూట్లు ఇచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి అంతే ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ జెడ్ వన్ని పాలర్ ఫామ్లోకి మార్చుకుంటాను ఎంత అవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ యాంగిల్ కదా ఉండాలి అంత ఎంత అవుతుంది అక్కడ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టెన్ ఇన్వర్స్ ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ అదే కదా సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో టూ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి దీని సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఓకేనా సిమిలర్లీ జెడ్ టూ ఎంత వస్తుంది పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చుకుంటే ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫిల్ యాంగిలే కదా ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ టెన్ ఇన్వర్స్ వై బై ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ బై సిక్స్ ఎంత అవుతుంది టెన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ డిగ్రీ సో మీ ప్రాబ్లమ్ సింప్లిఫికేషన్ చేసే క్రమంలో మనకి రెండు రకాలు తెలుసు రెక్టాంగులర్ ఫామ్ తెలుసు పోలార్ ఫామ్ కూడా తెలుసు దీనికి జట్టుకి రెక్టాంగులర్ ఫామ్ తెలుసు పోలార్ ఫామ్ కూడా మీకు తెలుసు సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మీకు రెక్టాంగులర్ ఫామ్ కావాలంటే రెక్టాంగులర్ ఫామ్ యూజ్ చేసుకోండి లేదా పోలార్ ఫామ్లో సింప్లిఫికేషన్ అనిపిస్తే పోలార్ ఫామ్లో చేయండి సో ఆ విధంగా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కన్వర్షన్ అనేది జనరల్గా మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఐ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం టోటల్ కరెంట్ ఐ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఇదే కదా సిక్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ బై టోటల్ టెన్ ప్లస్ జే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ ఇదే కదా ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇట్ యాంగిల్ సిక్స్ మైనస్ జే ఎయిట్ బై కలిపేసేయండి ప్లస్ కదా రియర్ టు రియల్ ఇమేజినరీ టు ఇమేజినరీ ఎంత అవుతుంది టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ జే అంటే ప్లస్ జే సెవెన్ ఇదే కదా సో దీన్ని మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా రేషనలైజేషన్ చేసి లేదా క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు కానీ మనం హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మార్కులు పెడతాయి అన్నాం కదా సో దీన్ని హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోండి ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది బెస్ట్ అనుకున్నాం పోలార్ ఫామ్ బెస్ట్ అనుకున్నాం ఈజీగా ఉంటుంది సో దీన్ని పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవడం బెస్ట్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ దీని పోలార్ ఫామ్ ఎంత ఇదే కదా టెన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ మైనస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ డిగ్రీ బై ఇది పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చండి పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చి ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ జే సెవెన్ పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చితే సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది టెన్ ఇన్వర్స్ వై బై ఎక్స్ అంటే సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ సిమిలర్లీ థియేటా వచ్చేసరికి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ యాంగిల్ ఓకేనా సో దీని బదులుగా నేను ఈ సబ్జూట్ చేస్తాను ఎంత అవుతుంది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ యాంగిల్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందండి ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎం వన్ బై ఎం టూ యాంగిల్స్ ఏమవుతుంది థియేటా వన్ మైనస్ థియేటా టూ కదా అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ బై సెవెంటీన్ వేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఇది ఐ వన్ అండ్ సిమిలర్లీ
ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఇది ఆల్రెడీ చేసాం కదా మనం పోలర్ ఫామ్లో చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా బెస్ట్గా సింపుల్గా ఎంత వచ్చింది అది ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో టూ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ బై ఆల్రెడీ ఇది వరకు చేసాం కదండి సేమ్ నేను డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నాను సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ డిగ్రీ సో దీని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఐ టూ ఏమో ఇది వచ్చింది ఐ వన్ వాల్యూ ఇది వరకు మనం చేసాం ఇది వచ్చింది ఓకేనా సో ఇవి ఈచ్ బ్రాంచ్ కరెంట్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ యాంగిల్లో ఉంది యాంపియర్స్ సిమిలర్లీ పవర్ లాస్ పి వన్ ఏమన్నాం ఐ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత అవుతుందమ్మా ఐ వన్ అంటే ఇదే కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వరకు తీసుకోండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అంటే ఎంత అండి టెన్ దీని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వాట్స్ అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ పవర్ లాస్ పీ టూ పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అండి ఐ టూ ఇది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అండి సిక్స్ దీని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ సో ఈ విధంగా ఏసీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మన కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో పాలర్ కానీ రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రకారం చేసుకుని తెల్లడమే ఇంకా ఏసీ అనాలిసిస్లో మనకి ఓల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వీటికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది ఫేజ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో ఏసీ అనాలిసిస్లో ఇలాంటి సింప్లిఫికేషన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే అలాగే ఈ కన్వర్షన్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే అవి నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ చూసారు కదా ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఒక యూజ్ ఏంటో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నింటి మనం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి మనకు అవసరం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏసీకి డీసీకి డిఫరెన్స్ ఏముండదండి ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడే ఎక్కడైతే అన్ని వెక్టర్ అనాలిసిస్లో చేస్తాం అక్కడైతే స్కాలర్లో చేస్తాం ఓకేనా అదొకటి అంటే ఇక్కడ అన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో చేస్తాం అక్కడైతే అర్థమెటిక్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇవే డిఫరెన్స్ అండి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ కేవీఎల్ కానీ కేసీఎల్ కానీ థీరమ్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నా సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఒకటే కాకపోతే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకటే అక్కడైతే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్సే ఉంటాయి ఫేజ్ యాంగిల్స్ ఉండవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అర్థమెటిక్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ప్రొడక్ట్ సమ్ము ప్లస్ మైనస్ అన్నీ వేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా కన్జర్ చేస్తాం అంటే బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ యాంగిల్ అంటే వెక్టర్ అనాలిసిస్ అని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వస్తాం అంతే తప్ప మిగతా అదంతా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి డీసీలో ఒక ప్రాబ్లం యొక్క ప్రొసీజర్స్ పిలిస్తే ఏసీలో కూడా అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయండి బట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ప్రొసీజర్ మాత్రం సేమ్ ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను దీంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి మీకు నేను రిప్లై ఇస్తాను డియర్ స్టూడెంట్ ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ నా ఛానల్లో ఉన్నాయి కావలసిన వారు వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్లేలిస్ట్లో మీకు కావాల్సిన వీడియో చూడండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం గతాన్ని మార్చలేము కానీ భవిష్యత్తుని మార్చగలం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్